Gel. Gel buradayım gel. Bak bak burada ne var. Heh, ye onu. Ye onu. Yedi mi? Bak yiyor. Merhaba arkadaşlar ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzu böyle güzel bir havada dışarıda doğada yapacağız. Doğada resim yapacağız. Bununla alakalı bir video olacak. Bu videoda pastel, soft pastel tekniği ile resmimizi yapacağız. Tabi doğada olunca böyle güzel hayvan dostlarımız da bizle birlikte oluyor. Bunun da böyle bir avantajı var. E tabi doğada çalışmak hani çok güzel, çok eğlenceli. Mutlaka tavsiye ederim. Yani güzel yapmanız veya kötü yapmanız hiç önemli değil. Yeter ki doğada bu tecrübeyi yaşamanız. Bu sayede doğayı daha iyi, daha güzel gözlemleyebiliyorsunuz ve güzelliklerini görebiliyorsunuz. Ben de bugün böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Baktım havada güzel. Pastel çalışması yapacağız dedik. Öncelikle kompozisyonu belirlememiz gerekiyor. Doğada manzara resimleri direkt canlı doğada yapacağımız zaman... Öncelikle yapacağımız şey kompozisyonu belirlemek. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Ben karşıda gördüğünüz bir bina, bir ev var. Taş bir ev ve üzeri ahşap. Kompozisyonumu onu dahil etmek istiyorum. Bunu yaparken nereye, evi nereye yerleştireceğiz, nereye koyacağız? Bunu çok iyi tahayyül etmemiz gerekiyor. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çizeceğiniz resmin çerçevesini belirlerken elinizi şu şekilde şöyle yapıp bunu çizeceğiniz istikamete kaydırarak ben bu tarafı çizeceğim bu istikamete kaydırıyorum bu şekilde o çerçeveyi belirleyebilirsiniz veya benim şöyle bir aparatım var bu saydam plastik bir malzemeden yapılmış ve çevresinde bunun kendiliğinden bir çerçevesi var bunu da aynı şekilde çizeceğim istikamete çizeceğim manzaraya tutarak çerçevesini belirleyebilirim bu şekilde önce kompozisyonumuzu belirleyeceğiz ardından da Çalışmamıza geçeceğiz arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. Çalışmamıza bir an önce geçelim. Yine detaylarını çalışırken konuşuruz. Evet taslağımızı çizerek çizimimize başlıyoruz. Çalışmamıza başlıyoruz. Az önce belirlediğim kompozisyon çerçeve doğrultusunda taslağımı çiziyorum. Bunu çizerken de kuru pastel kalemler kullanıyorum. Ardından da boyamasını yaparken tebeşir pastel kalemler kullanacağım. Malzemeleri de bir yandan tanıtayım. Pastel kağıdı üzerine çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Pastel, soft pastel kalemlerle ve tebeşir kalemlerle normal kağıt, kara kalem çalıştığımız kağıt üzerinde yeterli verim alamayız. Pastel çalışmak için bunun için özel üretilen kağıtlar var. Bunlardan almamız gerekiyor. Ben Canson marka kullanıyorum. Canson pastel kağıdı veya dokulu pastel fon kartonu şeklinde de geçiyor. Çok geniş bir renk aralığı var. Böyle olması bizim için avantaj. Şu anda benim kullandığım renk kahverenginin bir tonu. Farklı renkler var. Mor var, sarı var, mavi, yeşil. Yani değişik tonlar da var. Kullanabilirsiniz. Hatta siyah bile var. Dokulu olması ve emici özelliğinin olması pastel çalışmanızı kolaylaştırır. Şimdi toz pastel, yağlı pastel gibi değil. Yağlı pastel direkt sürdüğümüz yüzeye yapışıyor. Fakat toz pastel böyle tebeşir gibi düşünün. Daha önce hiç çalışmayan, bu tekniği hiç çalışmayan arkadaşlar için söylüyorum. Tebeşir gibi düşünün. O yüzden o tozu, o tebeşiri kağıdın emmesi için bu özelliklerde olması gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Bir, bir yandan da tebeşir pastellerle boyamama yapıyorum. Bunlar da Rembrandt marka kullanıyorum. Genellikle çoğunlukla. Daha iyi markalar da var tabii ki. Evet boyamamızı uzaktan yakına doğru her zamanki yaptığımız gibi yapıyoruz. Öncelikle gökyüzü ve arka planda gözüken ağaçlar ve gitgide yakınlaşıyoruz. Evet bir yandan da manzarayı görüyoruz. Gayet güzel çiçekler, kuşlar ve bol yeşil. Yeşil ve mavinin tabii ki insanı rahatlatıcı bir özelliği var. Bu yüzden bu iki rengi ben gerçekten çok seviyorum. Tabii ki çalışmalara yansıtınca o çalışmaların da bir ferahlatıcı, bir rahatlatıcı özelliği oluyor mutlaka. Evet arka plandaki ağaçlar biraz daha koyu olduğu için yeşil ve bir miktar mor renkler kullanıyorum. 
Mor renk e, özellikle koyu yerler ve gölgeler için kullanacağız. Yani e, gölgeleri yaparken siyah tonlar değil de mor renkler kullanıyoruz. Doğada mor renk çok fazla var. Biz aslında çok dikkatimiz çekmiyor ama bu var. Ve mor renk kullanmamız daha doğal ve daha güzel estetik gözükmesini sağlıyor. Önce tek tonda bir kat, bir katman sürdüm, boyadım. Üzerine gözüken ağaçları, o detayları yapıyorum. Yani yine yağlı boyada çalıştığımız gibi kat kat gidiyoruz. Tabii şu anda pastelle ilgili direkt böyle bir giriş oldu. Bunun daha temelleri var. Dilerseniz pastel benim böyle planım var tabii ki ama siz de dilerseniz pastelle ilgili de soft pastelle özellikle ilgili bir seri yapabilirim. Böyle bir planım var ama siz de isterseniz bunu daha erkeni de çekebilirim tabii ki. Doğada pastel çalışmayı, yağlı boya çalışmaya oranla daha çok tercih ediyorum. Çünkü kolay, yani taşıması kolay, paketlemesi kolay. Hem de daha rahat bir şekilde hemen ekipmanınızı kurup çalışabilirsiniz. İşte benim burada kullandığım ekipman nedir? Basit katlanır bir şövalyem var. Bunun yanına da küçük yine portatif katlanır bir masa koydum. Ve yine aynı şekilde katlanır bir sandalye. Bu şekilde çalışıyorum. Şimdi doğada çalışmak için daha profesyonel şövalyeler var. Ayakta da çalışmanıza imkan veren ahşap veya yine bu şekilde metal olanlar var. Onlardan bende yok. Olursa tabii ki iler ilerleyen zamanlarda onunla da çalışmalar yapabilirim. Tabi o olursa yağlı boya çalışmada daha kolay olur. Çünkü o tarz şövalyenin genelde önünde sehpası oluyor veya içerisine boyaları koyabileceğiniz çekmeceleri oluyor. Henüz bende öyle bir şövalye yok. O yüzden bu şekilde çalışıyorum. Ama bu da gayet şu anda işimi görüyor. Tabi çalışırken çalışacağınız bölgeye ve seçtiğiniz objeleri, nesneleri olan uzaklığınızı da iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani çok uzaktan göremeyeceğiniz bir şekilde değil veya çok yakından mesela o karşıda gözüken yapının dibine de gitmiyorsunuz. Onu net rahatça görebileceğiniz bir mesafeden yerinizi belirliyorsunuz. Evet oradaki o küçük yapı, küçük bina şu anda hemen hemen genel formunu oluşturduk. Hatta boyamasını da yaptık. Tabi doğada çalışırken en çok dikkat etmemiz gereken şey perspektif kuralları. Buradaki yapıların o perspektif kurallarına göre uygun olması Mutlaka önemli. İşte yakındaki ağaçların daha büyük, uzaktakilerin daha küçük olduğunu gözlemlememiz. Tabii ki doğada çalışma yapmak hem de size perspektif kurallarını görmenizi sağlayacak. Bunun için de bir nevi eğitim diyebiliriz. Evet bakın çimenlerdeki o fıstık yeşili daha açık yeşil tonunu yakalamaya çalışıyorum. Eğer elinizde direkt bir fıstık yeşili yoksa yine daha koyu bir yeşille sarıyı kat kat üst üste sürerek yapabilirsiniz. Soft pastel çalışmanın böyle bir avantajı da var. Boyalar birbirine karışabiliyor rahatlıkla. Böylece iki farklı rengi birbiri üzerine sürdüğünüzde İstediğiniz rengi elde edebiliyorsunuz. Bir de parmak, ben parmağımı kullanıyorum. 
Tabi bunun için farklı materyaller de var. İşte nasıl söyleyeyim fırçalar var. Ucu silikon olan fırçalar daha detaya girmek için. Veya bu kağıt kalemler var. Kara kalemde kullandığımız yine pasteli dağıtmak için. Ama bence bunlar yeterli olmuyor. Pasteli, soft pasteli kağıda yedirebilmek için en uygun yöntem bence elleriniz, parmaklarınız. Ben o şekilde daha rahat ediyorum. Şunu da söyleyeyim, eğer çalışmanız uzun sürecekse, şimdi güneş belirli bir açıdan geliyor siz çalışmaya başladığınızda. Fakat çalışmanız ilerledikçe güneşin açısı değişiyor ve bu sebeple objelerin yere düşen veya etrafına düşen, kendi üzerine düşen gölgelerinin de yeri değişiyor. Şimdi benim bu yaptığım çalışmada çok fazla bir değişiklik olmadı. O yüzden böyle bir ihtiyacım olmadı. Ama eğer böyle bir ihtiyacınız olursa çalışmaya başlamadan önce mutlaka bir fotoğrafını çekin. Bakın gölge ışık nerede ve çalışmanızın ilerleyen aşamalarında o değişimi görebilmek için o ilk çektiğiniz fotoğrafı bir yandan kontrol edin. Bu da size avantaj sağlayacaktır. Yine başta da dediğim gibi yani doğada çalışma yapmak bir nevi terapi oluyor. Bir nevi doğayı daha iyi gözlemlemenizi, daha iyi iç içe geçmenizi sağlıyor. Çünkü doğanın resmini çizerken yaptığınız gözlemle normal doğada gidip kendi yaptığınız gözlem daha farklı. Çizeceğiniz için, onu çalışacağınız için daha iyi gözlemliyorsunuz. Oradaki bitkileri, işte etraftaki o Diğer objeleri, nesneleri daha detaylı görebiliyorsunuz. Bu da tabii ki çok güzel bir şey. Yani çalışmanızın çok güzel veya işte çok harika olmasına gerek yok. Bunu tecrübe etmeniz bile bence çok güzel. Yani çok keyif alarak çalışıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer bu şekilde sıcak bir havada çalışacaksanız mutlaka gölge bir yer bulun. Ben başta gölgede çalışacaktım. Fakat kamera yeterli görüntüyü alamıyor. Yani kağıt üzerine gölge düştüğü için yeterli görüntüyü alamadı. Bu yüzden böyle güneşte çalışmak durumunda kaldım. Bunu tavsiye ederim. Bunu da söyleyeyim bir yandan. Evet çalışmamız da bu arada bitti arkadaşlar. Böylece soft pastel doğada soft pastel bir çalışma yapmış olduk. Hem de doğada nasıl çalışmamız gerekiyor bunu görmüş olduk. Umarım size faydası olmuştur. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizin de hoşunuza gittiyse beğen butonuna basın ve eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sorularınızı da mutlaka yorumlara yazın ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu geleneksel şeyleri söyledikten sonra da size veda ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.